anasema Mungu bado agali kwa kiti. Ndiyo 
nikuze sana kwa sababu ya huyo Mungu mwenyewe hata kama sijapata na shukuru Mungu wa Mungu Asante Mungu kwa kumbariki hata mimi najua Mungu wewe ni Mungu siku la umu ama ama wivu unastahili kuwa na wivu mzuri uiwawe ndio na kuiwawe amen ubaya si wivu wa ubaya wivu wa upendo amen kwa maana hata Mungu anakuambia mimi ni mwanu si umeona una wasi wasi wa nini si umeona nimepata hata wewe unajua basi Ah. Ni majina inasomwa. Amen. Amen. Ni majina inasomwa. Amen. Ni majina isiiko kwa tempo. Inasomwa. Amen. Maana tulikuweko. Tulikuweko tulikuweko katika mawazo ya Mungu. Kwa bila hatuja hatujazaliwa kama bila hatujazaliwa kwa hiyo wacha kuangalia kimo ama uchanga alikuweko amen hiyo nafsi ilikuweko hata kabla misingi amen kabla misingi ya ulimwengu amen mahali ulikuwa hata yeye alikuweko alikuwa katika mawazo ya Mungu ni majina anaita amen lakini hita nitaitika amen ile kitu tunafurahi ni kufurahi kuona vile Mungu anafanya kuonyesha Mungu ako miogoni amen miogoni mwetu amen nasikia brother mwana pale alipokuwa kuwa mazishi huko ya hururu akimhubiri alisema kati kati yetu kuna Mungu anawasa eh Mungu wetu aliponya dada huko Kampala amen si kama Mungu wa uongo Aonyeshe moja. Lakini Mungu tunayetumikia haya haifanye. Amen. Njia yetu ni kweli. Amen. Si unaona mambo yote Mungu anafanya ni kwa ajili ya utukufu. Amen. Ni kwa ajili ya hakuna sifa za mwanadamu, ni sifa za Mungu. Sasa imeenda imeenda imeshuhudiwa kwa watu wengine sasa Mungu alifanya na ataendelea kufanya na niamini na moyo wangu wote amen hata atafanya atafanya amen unaona kule sasa mimi naenda Bukoba inaenda ndani ya ndani 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 si mjini inaenda ndani huyo huyo mwenye kuniita hata mimi si mjini alinipigia simu Kaniambia sasa nataka ukuje kwetu. Eh, tulikuwa nili, tulikuwa na wewe, tulikuwa na wewe mtukula. Na nimekuwa na wewe wakati nimekuja Bukoba nimekuwa mkutano nikihudhuria. Na sasa nataka ukuje kule mimi naishi. Tunaadamu mkutano. Mimi hata nikijaribu kukijaribu ni watu wengi. Nikikumbuka mambo ya mtukula ubishi uliokuwa ubishi ulikuwa mtukula ulikuwa wa hali ya juu. Yaani nilikuwa tumesemekana huyu hatuwezi mpea nafasi. Atujui ametoka upande gani tena ako yeye ni opposition. Mpinzani. Lakini Mungu amen. Hadari Mungu. Kwa njia hiyo kukakumbuka njia. Unajua wadugu wadugu wale tulikuwa na wao. Walikuwa wamesema brother Karim please Hatuwezi kuja kusikiliza kwa hubiri yao. Kama hauna nafasi, hawakupei, wacha tukomboe horo. Utuhubiri. Tumetosha. Tumekuja wedi, tukomboe horo, utuhubiri, tuwachaya na wama. Nikawabia sikilizeni. Uli ya nataka kwa njimbani, lakini ya tukomboe horo. Mili taka kwa hawa watu baka daika ya mwisho taka hapo nitavumilia nisikie vile wanahubiri sasa wadugu wakakaa na mimi kama wakasema ni kweli umesema eh eh nitaka hapo mimi siendi nitaka kesho niko hapo mpaka siku hizo zikwishe nitakaa na hawa watu wakatae lakini wamejua nimekuja na wamepewa habari 
Kwa hivyo watakuwa wakiliona wapi? Pale tu wewe waacha tu anione na nitakaa bele pale. Sikae huko nyuma. Unajua mimi kwa mikutano sipendi kukaa hapa na kutaka huko. Lakini hiyo nilisema on the throne. Akihubiri na mwangalia. Mwangalia na wazo kali sana. Akabishana usiku mzima akabishana siku ya pili siku ya tatu sasa wakasema kesho tutampea mkutano moja tu tumsikie bas Mungu ni wa ajabu sema sasa hapa kuna mgeni huyo mgeni ndiye tutapea sasa alafu hata ikawa hatumjui hivi so okay kani wakafungua je Mungu akafungua akafungua je Alipo fungua jia, mimi ni niwaeleza. Hata mi sijina kitu na jua, jua mungu ugie tuwe na weza. Lakini kwa sababu mwiono ni vizuri, nimekuja verezenu, mwini chunguze. Mukiona si ukweli, mukatai, mukiona ni ukweli, muko bari. Lakini muko bari hako mchunguze, si mwini chunguze, 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 kasi akaangalia huyu mtu. Huyu anasema pimo. Na haji kama haji kama mtu hata anataka kuupi. Kuja mume mdhaifu mnyonge hata ni kama hana maneno. Huyu akaogea hivyo. He, nilipoanza sasa nikasema acha nitusome maandiko. Watu wote mkutano wote walikuwa simu zikajaa. Simu Aku berenda kuna recording ya simu. <laughs> Lakini hiyo wote simu zote sikaletwa. Sikaja hata mahali ya kuweka Bible. <laughs> Wakana kidala tukaketi. Wakaketi tukaongea. Tukaendelea. Tukaendelea. Unajua mikutano mikutano yangu si mifupi. <laughs> ya kukasa mpaka watu hata kiti chenyewe unakalia kinatoka maji <laughs> akakalia wakakalia hakuna kulala wale walikuwa nje wakakuja ndani ambao imebadilika wahubiri waliokuwa wamehubiri sasa wao wananiangalia wananinamisha kichwa wanaona mambo ime mambo ikabadilika kutoka hapo sasa nilikuwa nimepewa mkutano mmoja nikafunga mkutano huo mwingine ndiye aendelee siku mzima na kesho aendelee Mungu amechukua mas amechukua sasa mamlaka kila kitu chini ya dada ni yeye kasikia hata hata sadio nilihubiri siku nyingi kuliko wao Friday nikahubiri Saturday. Friday tu ndio alikuwa nikutana na juu juu. Aje kutoka hapo hata Jumapili ilikuwa walikuwa ilibishaniwa sana. Ilikuwa natakikana tu watu wa umato watu walikuwa nataka mimi tu nihubiri. Ambo ikabadilika unajua sasa siku hiyo siku hiyo katika huo mkutano watu wakabatizwa saba. Amen. Watu wengi na mambo hapo sasa kutoka hapo barua zikaanza tutakuita 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 tutakuita. Yule alihubiri Jumapili akasema eh Mzee Kariuki tumeona wewe ni wa maana sana na msaada mkubwa sana kwa makanisa yetu tutakuita sana uh, na kwanza utakuja kwetu kwanza kwetu ndio utatangulia ndio ni kajua tu ya sawa wacha nikoje kutoka hapo sasa na ana kibuyu cha maji gadera kutoka hapo sasa tukitoka ije barua 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 ikaitwa barua. hukoba huyo hata hakuitana kutoka hapo sasa ndio ninaenda mahali pengine huyo hata huyo alisema ataanza aja aja itana 
mtu mmoja akasema mchunge mimi nimewahi enda mikutano lakini sijawahi kujulia mkutano kama huo ambao umehudhuriwa na nampedwa huyo wako ni tamzee <laughs> sikia mahubiri kama haya kutoka nilipoamini na nimehudhuria nime mikutano mikubwa ya watu mashuhuri lakini sijawahi kuhudhuria kama huu anajua kile anasema na hata imedhibitika akasema wacha niwaambie mimi si sasa akasema sijui kama niono nili nimeona ama sijui ni nini lakini Pedro Kariuki aliposimama niliona jabu na ajabu anatoa anatoa watu ulimwengu anapelekea Yesu anarudi anaenda tena anachukua wengine anapelekea Yesu kasema sijui kama niliona niliona lakini niliona kwa mkutano kwa hivyo mjue kama ni Mungu mlikuwa mnapinga ama ni mwanadamu. Amen. Hivyo tu ndivyo Mungu amenionyesha. Mm. Mungu wetu atusaidie. Amen. Hivyo <laughs> imesema alisema huyu. Atukutoa maneno katika kinywa chake. Ni yale na na yeye alikuwa ahubiri Juma Jumamosi. Akasema mimi kama hamtatii huyo yangu yangu ichukuliwe yangu achukue ama niende nyumbani kama hata hubidi kuna haja tupoteza wakati na mliona alipokuja mikutano ikabadilika na akalete Mungu miongoni mwetu amen na hivyo ni Mungu Mungu wetu atusaidie Eh, kule tulikuwa Dodoma juzi mhubiri aliniambia nyinyi ni watu wawili tu wakipekee una huduma tofauti eh huduma ya huduma ya brada mungu na yako ni huduma tofauti sana nyinyi ndio mnaeleza watu watu wanakumbuka macho brada mungu anaanisha watu mambo vile ilivyo na wewe huduma yako ni unique Haiko East Africa mara kwa wasungu. Wewe hakuna mawe unawacha juu ya ingi. Amen. Amen. Wewe unawacha kila mawe kadha. Unasema hii ni hii na hii ni hii na hakuna mawe hata saa hii umewacha. Yote uniondoa. Na tunaona kule una inaelekea na tumeona matunda amen kutoka mlipoanza kuja hapa tumeona matunda watu wamebarikiwa wamepata mungu kwa hivyo hiyo tu ndio njia tunataka kufuata amen na wewe ndio umesema atujui hmm? lakini hasemu wale wanakujaza huko anasema kutoka tulianza iko kumebadilika kwa sababu ndipo watu wametoa roho roho mtakatifu na kanisa likabadilika na watu wakawa waobezi waobi wa kuomba Mungu na wamekutana na Mungu na jia la ajabu watu wale wote wamepata roho mtakatifu Dodoma si wa ushirika huo ni wa ushirika makanisa mengine tofauti ni wa ni wa ni wa ni, ni, ni wanafunzi wanakuja university hawa ndio wamepata amen kwa hivyo sasa kwa jia ya Mungu ataenda kuspread. Amen. Sasa <laughs> akasema tunataka kwetu wazaliwe. Amen. Hapa Dodoma. Wale wote wamepata hakuna wa Dodoma. <laughs> ni wenye ni wa kutoka ije. Eh? Gaza ni wa kutoka Nairobi. Sister yule mwingine ni wa kutoka Arusha. Kule yule walipata na Gaza si wa huko, ni wa huko sehemu za Sigida. 
na yule mwingine naye amepata siwa huko na wale wamepata vijana siwa huko kwa hivyo sasa wanalilia Mungu wao wenyewe msaidie tuna tunaamini Mungu atabariki wa atabariki moja wa Dodoma kwa sababu unajua Dodoma Dodoma tutarudi mwezi wa tisa. tumesema mwezi wa tisa. turudi na wa, na, na walisema iko labda hawawezi kwa kama watakanso ni sauti njiani lakini walisema iko na hivi ndio mwezi wa tisa. Mungu wetu atusaidie tuombeni mtakatifu Mungu hakuna mtakatifu mwingine wewe ndiye Mungu ndiye mtakatifu amen nikuja bila zako wala Mungu ndiye mwaminifu na wakweli amen ambaye wewe unaweka ahadi zako kwa tegemea wewe na tunakutazama amen ulisema nitazameni hadi misho ya dunia tuokolewe tukasema jia ni hii ya daneni Mungu wetu asante kwa kutuleta kwa ajili hii ambao twajua tumeenda jijini inatuelekesha uzima amen inatuelekesha ndani yako asante kwa kusikia sauti yako na siku za mwisho sauti ya Mungu habari ya tumenea na imetuita kwa kushukuru kwa bila mjalia huyo mmoja wetu kwa kumbariki na roho wako Mungu wetu shukrani siku ya wewe kwa sababu ni wewe unafanya hivyo ni ajabu Mungu kuonyesha wewe ni wakweli na mwaminifu ambao hayo unafanya ya kudhibitishia kutuambia Mungu ngali miongoni mwa nasi tunashukuru hayo umefanya tukizidi kusema asante amen tunakuomba zidi kubariki wengi yes, kwa sababu nisema ahadi hii yes. kwa wote bwana Mungu atakao waita wa mjini amen ibitisho ya kujibitishia yule ambao umeita yes, katika jina la bwana wetu Yesu Kristo tumeomba amen eh tutafungua maandiko kitabu cha kitabu cha wagaratia garatia na na mwanzo Mwanzo mlango wa 22. Eh, tuanze mwanzo wa 22 halafu tusome wa Galatia. Kuna kitu tunataka kuweka mzingi ambao hatuwezi kumaliza. Lakini tutakuja kuendelea mkutano ile tutakwenda tutakuwa tukiendelea hapa mpaka tumalize bila Mungu nataka kusikia. Eh, mwanzo wa 22 aya yake 18. Ama tuanze um, tuanze um, tuanze lele And the angel of the Lord called unto him out of the heaven and he said Abraham Abraham and he said yeah I am I, I And he said they not they hand upon the land neither do thou anything unto him for now i know that thou fearest god seeing thou hast not withhold the son is then only son for me hmm? it arudia mahali hapo amen and he said they not they hand upon the land they that they do thou anything unto him for me for now i know that thou fearest god seeing thou hast not withhold thy son the only son from me mwana wa nani mwana wa yini siwa 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 mungu Niona kujanizuilia mwana mwana wako mwana wako wa pekee. And Abraham lifted up his eye and looked and behold. Behold behind him a lamb caught in the thickest by his horn and Abraham went and took the lamb and over over him. Over him up for about over him in the stead of his son in his son and Abraham called the, the name of that place Jehovah Jireh as it is said to to this day 
in the mountain, mountain of God, they shall be seen. And, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, said, By myself, by myself have I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not behold their son, then only son, and, and, in, and in blessing, I will bless thee. Amen. And in multiply, I will multiply their seed as the star of the heaven, Amen. and as the sand which is upon the seashore. Amen. And their seed shall possess the gate of his enemies. Amen. And, and in their seed shall all nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Amen. Komzao, komzao wako. Komzao wako, mataifa yote ya dunia, wata, watabarikiwa. Na, na kuku, kukuzidishia, uzao, nita kuzidishia. Kama, kama nyota za bilinguni, ama mchanga ulio katika ufuo wa bahari. Na uzao wako, na uzao wako, utamiliki adui, milango ya adui wake. Adui wake. Hivyo, hivyo huyu mzao, hivyo huyu mzao wa mungu ananena habari zake, eh? hanenu isaka. Isaka anasemu, mungu anasemu, kwa kuona, huku ni, huku ni, huku ni zuilia, mwana, mwana wako, mwana wako wapeke. Ibyo, 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 isaka, nwa, nwa ibrahimu. Lakini kubarikiwa, sisi watu, kwa maana kwa mzao, kwa mzao wake, mzao wake, mzao huyo, mzao huyo, Huyo, huyo mungu ananena habari zake. Huyo mzao mungu hamuiti mwana wa Ibrahimu. Amen. Kuna mwana wa Ibrahimu isaka na kuna mzao wa Ibrahimu. Na kwa mzao huyo, huyo mzao huyo, huyo kwa huyo, kwa huyo familia zote za dunia, stabarikiwa. Kwa huyo, kwa huyo, kwa huyo, Mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Eh, Nataka kusoma mahali pengine katika kazi jaeda wa garatia. Eh, kitabu cha mrango Genesis 18. 18. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nation of the earth shall be blessed, blessed in him. In him. Na mataifa ya yote ya dunia itabarikiwa dani yake. Kwa sababu dani, dani ya Ibrahimu dani ya Ibrahimu mungu haneni, dani ya Ibrahimu mungu haneni, isaka. Dani ya Ibrahimu mungu ananena ananena kuhusu ahadi ya ule mzao ananena kuhuzu ile imani iliyokuwa dani ya Ibrahim kwa maana kwa mzao huyu mataifa yote watabarikiwa kuna kitu nataka kusema e, wakati Mungu e, Mungu Mungu ana Mungu 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 anahusika na maisha ya kila mmoja amen Eh? Kira Eh, unataka kufanya mambo hii lakini hai, haiendelee. 
Kwa hivyo si tukijua mpango wa Mungu tunastahili kumshukuru Mungu. Yaani tunatakiwa kujua mpango wa Mungu na tujue ya kwamba hata tusisumbuke. Eh? Kwa sababu si ati anaanza na sisi saa hii. No. Hata kuja duniani kuna kusudi. Na anajua kwa nini ulikuja. Hmm? Na alikuwa na alikuwa na mawazo ya wewe kuja katika hali ile ulikuja. Na alikuwa na mawazo na mawazo na alikuwa amechagua nafsi nafsi yako. Kadri msingi hata ya dunia. Amen. Si atinimili. Ha? Kuna kitu kingine zaidi ya hiyo. Kwa hivyo ananena, ananena anaambia Ibrahimu kukubariki ni kukubariki na hata kukuzidishia nitakuzidishia u uzao na kwa mzao wako mataifa yote watabarikiwa. Na kwa huyo mzao kwa mzao huo ahadi ni ahadi ni kwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wako. Amen. Ahadi ziliahidiwa Ibrahimu na kwa mzao na kwa mzao wake na hasikuahidiwa kwa mzao wake Isaka. Kwa sababu kwa sababu wakati Ibrahimu alimzaa Isaka. Alafu Ibrahimu akaenda akaenda kati, akalala katika uzee. Aka, akaanza kuogea na Isaka. Akaambia Isaka kwa mzao wako. Sasa si mzao wa anaanza kuogea na na Isaka kwa mzao kwa mzao wako mataifa yote tena watabarikiwa hivyo kama angekuwa ni Isaka kama mzao wa Ibrahimu angekuwa ni Isaka angekoma kuogea mzao Isaka alipo zaliti kwa hivyo hakuwa Isaka na huyu mzao na huyu mzao na huyu mzao Mungu ananena na Ibrahimu anasema anasema yeye ndiye yeye ndiye yeye ndiye atazidisha i multiply the seed hivyo hivyo si ibrahimu atazidisha ya i make the seed i make itafanya uzao wako kama mchanga wa bahari na kama nyota za mbinguni si ibrahimu atafanya ni mungu atafanya haya na kama na kama na, na uangalie sasa tukiangalia tuangalie hii ni lugha Mungu anaongea hii haiwezi eleweka na mwanadamu kama kama tukiona Ibrahimu maandiko yanasema uh, wale wote waliozaliwa katika hali hali ya mwili si wote walio walio wa uzao Ibrahimu wale wote walizaliwa katika hali ya hali ya mwili lakini kwa mzao kwa mzao wake hapo ndipo uzao wake uta utaitwa eh? kwa hivyo wake wa kimwili siwa siwa si, si uzao wa, wa Ibrahimu na tena maandiko yanatuambia sio wote waliozaliwa katika njia ya kimwili walio wana wa Mungu eh? kwa hivyo hatuwezi hita watu watu watoto wa Mungu kwa maana inasema sio watu waliozaliwa katika hali ya mwili walio walio watoto wa Mungu. Hakuna mahali tunaweza kuita watu wa kuzaliwa katika njia ya mwili watoto wa Mungu. Amen. Lazima tuelewe hivi. Amen. Ila tu bishop akuja aita watu wa mwili watoto wa Mungu. Na leo mtakatifu akuja aseme sio watu waliozaliwa katika hali ya mwili walio watoto wa ni kitu ni kitu ni vitu mambo mawili yanakataana yana, yana haya sasa katika kitabu cha Wagalatia Galatia chapter 3 ni nina nina msingi nina weka msingi kwa sababu tutakuja tuendelee na tufuate mambo hiyo kirindi sana eh tutafuata kirindi eh tutafuata tutafuata kirindi eh tutakuwa hata kirindi eh tutakuwa hata kirindi eh tutakuwa hata kirindi tutaenda katika kitabu cha Wagalatia mlango wa tatu. tusome Agalatia mlango wa tatu. aya yake 13 13 
Nasema hivi Christ had redeemed us from the curse of the law being made a curse for us for it is written curse is everyone that is hanged on a tree <coughs> that the blessing that the blessing of Abraham might come on the gentiles through through, through Jesus Christ that we might receive the promise of the spirit of roofing. Amen. Eh? Amen. Ti maniko na semaji. Ati ili 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 ile baraka. Ya? Ya ibu? Ya Ibrahimu ifikie watu wa mataifa kupitia Yesu Kristo ili tuweze kupokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu kwa kwa imani. Amen. Brethren, I speak after the man of men. Through it be, through be, be but man, man's con, co, covenant, yet if it be conformed, no man be silent or <coughs> added there, there. Now to Abraham and his seed. Amen are the promise made. Amen. Kwa Ibrahimu na mzao wake ahadi imefanywa. Amen. He said said not and said not and to seeds as many but as one and to the seed which is Christ. Amen. Na kwa mzao wako ambaye ni Yesu. Ni Kristo Yesu. Amen. Ili ile baraka ya Ibrahimu itufikie sisi watu wa wa mataifa baraka ile iliahidiwa Ibrahimu ifikie sisi kwa sababu kwa sababu ametukomboa kutoka kwa laana kwa laana ya sheria kwa maana imesema kuraniwa ni ule mtu Kurana ni kwa kuraniwa ni ule mtu imeandikwa kuraniwa ni ule mtu ambaye ataandikwa juu ya mti Hmm? Ili baraka hiyo itufikie sisi watu wa mataifa. Hmm? Ni kupitia Kristo ili tuweze kupokea ile ile ahadi, ile ahadi ya roho mtakatifu kwa imani. Amen. Hmm? Na ni kwa Ibrahimu na kwa mzao wake ahadi zilifanywa. Hivyo ndivyo anavyosema. Si kwa si kwa wazao Amen. kana kwamba ni wengi bali kwa mzao wako yani Kristo. Amen. Mzao wa Ibrahimu basi tunapoendelea ni nani? Kristo. Na mzao huyo Mungu alisema kwa huyo mzao nitamzidisha. Huyo mzao mzao wa Ibrahimu nitamzidisha. Hivyo hivyo Isaka Isaka alikuwa kivuli. Yes. Eh? Kivuli cha kiburi lakini Mungu hapo anasema Isaka die die mzao ah ah si mzao wala hatubarikiwi tuba hatubarikiwi kupitia Isaka wala si wala isitoshe hata 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 uza hata uzao wa kimwili wa Ibrahimu haubarikiwi kupitia Isaka that is true amen amen no no Hapana. Hivyo kuna kitu Mungu alikuwa anasema cha kiridi sana. Lakini lakini Mungu akaingilia aka maisha ya maisha ya Ibrahimu. Kwa sababu anaingilia maisha ya Ibrahimu wanakosa wanakosa mtoto. Ah. Amen. Si atu wanakosa kwa ajili ya mapenzi yao na hakuna na hakuna mtu alikuwa na kasoro. Ha? Eh? Lakini kama wangeenda kwa madaktari <coughs> Mungu ageinterfere. Mashini sigesoma mambo mengine. 
hata haijawahi sikika ni mungu anaingilia kwa sababu mungu kuna mambo hata anaweza sema ibrahim ndio mbaya hata anaweza sema hata huyu kwanza amekusha kabisa lakini si hivyo ni mungu anaingilia amen hmm? Hmm? ni mungu anaingilia Ujawahi ya hospitali unaweza sikia hospitali Mungu anaweza asikie Mungu anataka uamini ana Mungu anaweza sema kitu baka uamini. Kwa sababu sasa akihitaji mambo mengine ni eh saa zingine kuna wakati nilienda siku nyingine kwa daktari akaniambia akapima. Na niliwaambia siku nyingine akanipima akasema una pressure. Eh. Ah, ni pressure. Nikamwambia siamini akaniambia hivi kwenda kaa pale alafu urudi tupime tena turudi nikaenda nikakaa alafu nikarudi akakuja tena akawekelea mashini mashini ikasoma ikasema hela alikuwa imesema na pressure akasema hela na nini mashini tu akatoa mashini hapa eh akareke hapa ati hapa ndio itasomea kuleta hapa ikasema hela. Ikamwambia sina, lakini lakini unatakiwa ukitoka kwa daktari kuja nikupime inasema una pressure. Ikamwambia mimi sina pressure. Sina. Sasa unajua sasa sijini acha niwaambie tu. Unajua ni vizuri si si vibaya kwenda check up. Ni vizuri kwa sababu Mungu amewapatia heki mahili lakini tunajua mponyaji wetu ni mzuri. Amen. Lakini kwa sababu daktari yako pale na hawezi tafuta pesa kwa miti atatafuta kwa watu. Ni lazima akufanye biashara. Na dawa ni lazima zinunuliwe. Na aziwezi usiwa watu wengine ni wewe. Daktari ana ujuzi wa hali ya juu sana. Anaanza jua hata hauna pressure lakini anataka pesa. Atasema una pressure. Ukiamini basi anajua hata ile dawa atakupea. Si ya pressure, lakini anajua haina madhara itakudhuru. Kwani una check? It is true. Eh, bila daktari. Eh, wa ulimwengu wanaweza fanya hivyo. Kwa sababu kwani wamefungua ofisi yeye ndani na pesa itatafutwa ji na inatafutwa kweli na kama hakuambii una akikwambia kuna kitu basi pesa itatoka na uyeda huko ndio utoe lakini mungu wetu ni huyu anapeana buli anataka uamini yako baba amalize hasa na mugu wetu mugu wetu hana dawa bili hana hana generic na genuine yake ni genuine hana generic amen yake anakupea kuponya mara moja amen alipoweka nyoka wa shamba jangwani hakuweka nyoka mwingi nyoka wawili ati kama huna imani na hii tazama hii aliweka moja kitazama hii uponye hapo usitazame ukufe Mungu hana vitu viwili vya badia ya kweli na ingine ya badia yake ni moja amen na dawa yake ni moja kwa hivyo sasa Ibrahimu Ibrahimu maisha hiyo iliingiliwa hivyo na Mungu kwa sababu Mungu kuna kitu alikuwa anataka kukuza alikuwa anataka kujenga imani anamwahidia mwana katika anamwahidia mwana abaye kwa Ibrahimu hana tumaini na wala isitoshe hawezi pata lakini Mungu akakuja kumpea tumaini amen kamwambia sasa wewe huna amini yasa mimi nitakubariki na hata nitakupea nitakupea mwana mwana wako kupitia sala na kwa huyo na kwa huyo mataifa watabarikiwa hata wacha nikwambie hata Ibrahimu hakuelewa 
aliamini kuzaa Isaka akashangaa leo akaamini kuzaa Isaka kaamini Mungu anatuambia hata hakufikiria habari ya mwili wake vile ume umekufa na vile sala tubo ya sala imekufa lakini aliangalia ile Mungu alimwambia atapata mwana akaamini hiyo atapata atapata mwana si Kristo Isaka akaamini yule hangeweza kuleta kwa nguvu zake ila a ila aamini ya yani hali ile alimuita alimuita hawezi na ni mpaka Mungu akuze akuze imani ni lazima aamini Mungu ndiye anaweza kumpea ni uweza wake utamfanya apate na akawaweka paka wazeeke hivyo sasa kupata hakuna uweza uweza wa mtu hapo isipokuwa uamini Mungu kuna wakati ulikuwa wa uweza wako na ukazeeka mpaka ukafika mahali hakuna na Mungu atakuja na hapo ndipo Mungu huja anakujia hapo umefika mwisho sasa sasa dio sasa dio akifanya ujue ni mimi nimefanya hapa hakuna uweza wangu akakujia hapo sasa akamwambia kitu cha kwanza ni hii condition toka kwenu hakukukua mtu mwingine angesoma bible toka kwenu na kwa watu wenu eh na nchi yako ujitenganishe kabisa uende mpaka ile nchi nita kuonyesha wewe eh ile nita itakuonyesha wewe toka kwanza toka na ujitenge na wao maana ile kukubariki nitakubariki amen mimi nitakubariki na siwezi barikia wewe hapa toka kwa sababu Mungu alijua ile mambo nitaeleza huyu mtu akiwa hapa kwa makafiri watamfuja moyo sana kwa hivyo kitu cha kwanza is separation lazima Mungu akutenganishe atoke aende aende kutu mahali pengine akaishi na watu wengine na watu wa geni na watu asio wajua ili hata akipeleka hiyo gospel hiyo ati Mungu aliniambia hivi watu hao hata wana kama kuwa surprise ati ati anasema aje amesema mimi kupitia mimi mtabarikiwa na isitoshe hivi hata mimi mimi ndio nitakuwa baba wa mataifa mengi. Hana kweli eh unajua ametaleta kitu akijulikana. Hivyo hao watu wataamini. Yeah. Ni hadithi, si hadithi, ni mtu mgeni analeta mambo mageni. Hmm? Ni kama vile tu msugu anatoka ngambo anakuja na kitu kigeni hata hamjui kama ni kweli. Ninakubali. Haraka sana. Na akapeleka. Sasa kutoka hapo akimugwa kaanza kudili na yeye akaamini akaamini akafika inchi kwa maana Mungu alimwambia atamwonye alipomfika inchi Mungu alipoona alipoona separation yake imefika ili alisema kwa maana Mungu akisema kitu ni lazima kitatimia kitatimia kabisa kikamilipo at the dot amen na kama hakijatimia vile Mungu amesema Hakuna Mungu atajionyesha. Eh? Mungu akamwambia utegana ha, lakini hapo kuna kuna mvurutano kati ya roti na lakini ukilipofika sasa unajua hata Mungu aliingilia vita. Ni Mungu alileta vita. Yaani yaani nataka kusema hivi kuna mambo kama hautaki kufanya vile Mungu anasema. Mungu ataingilia na kitabia utaona hasara ya wale wao na hali ukubali kitabu you can do sin in everything na Mungu afanye hivi ni kweli hata Mungu kama alikupangia na unaona unakaa hivi tu jali huu utaonana na wewe unajua hata kidua mawazo 
Ndivyo na tunaambiwa Mungu habadilishe mawazo yake kulingana na neno lake. Amen. Habadilishe. Amen. Kwa hivyo ni lazima kile alisema ni aseme ni wewe. Aseme ni wewe ni wewe. Wewe jona ni wewe utaenda ni neno. Wewe toa sababu zake. Wewe toa sababu zile zote utatoa hata wewe panga safari. Enda kule unataka. Hata Mungu akuulizi wewe ja lakini najua kule tutakutana. Let's go. Unajua kule takutana. Tutakutana baharini. Amen. Kwa maana nilisema ni wewe. Ukiamua Jona akiamua hata Jona haku anaamua kwenda ni nevi. Na tena Mungu haku anataka Jona aende kuligana hivyo. Mungu anajua vile anastahili kwenda. Hata kusema acha niende tarishishi ni mpango mwingine wa Mungu. Nataka kukutupa baharini. Na nikikutupa baharini hata wewe utakuwa umekubali mkufa. Kila kitu ni mpango wa Mungu anafinya bottom. Hata zetu na sahihi kuzifinya mimi. Amen. Maana akiamua ameamua. Amen. Ameamua ni wewe hata badilisha. Unaona sasa hata jona akikubali kutupa baharini. Si si hakusema wacheni badala kunitupa baharini, wacheni tupigwe meli. Nirudi, nirudi kule, nirudi kule nitoka. Hmm? Alisema, "Ah, nitupeni baharini." Sitaki kurudi huko, nilitoka alafu tukutane na huyo Mungu. Cheni fie hapa, ajue nani atatuma. <coughs> Nimeamua. Na Mungu akiona akitupa anasema, "Amen." Haleluya. Sasa hadi tutakutana na wewe. Utaingia meli yangu. Provided the ship iko dani ya dani huko. Akiyaguka huko imemgojea. Tikiti imelipwa. Na meli inajua haina haina driver. Driver ni Mungu mwenyewe. Na hoda wa kweli wa meli ni Jehova. Amen. Kutoka hapo meli ndio huyo njona. Unajua ni Alijiona ni neve. Alipojiona ni neve akatokea akasema that says the Lord. Amen. Ndio ndio anasema Bwana. Siku zenu ni 40. Muishe kama hamtubu. Eh? Na Mungu sasa hiyo na malaika zake. Wanasifu. Hata jona nanya. Lakini Mungu ni mwa kweli. Ujumbe hata kama anaenda kwa bahari Ujumbe huko bado da Mungu hakurudia kumwambia nilikwambiaje Ah Alifika pale akijua ujumbe ndio huu Na hiyo ni hili ni neve ni kwa mimi mtakusha na mtajua Jehova Mungu wangu ni wa kweli Mungu akakausha. 
Kivuli. <laughs> because Volta Jonia. Jonia, Volta. Ah! I thought I'd make Kufa, Yotena, I'd make Kufa, Akauliza. Sasa now he make Kufa Nia Nini.
Without the truth. How could he have a quick quadugu quaduguyak? How could he have a perequo called Ibrahim? Mahana, Wakati, Ariwachana, and Ibrahim would be poor Ariwachana, Namun. In a Hakunana, you are Dini and Ibrahimu, with a review in Kua in a casa. Haija Badilika. That's enough that you can't be a better. At a sahi. Yanni, 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 Unajua, Unajua, Kuoko, Kuria, 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 Wana mweleza. Na unaona matokeo. Arieta, arieta kufanya vibaya kuliko vile alikuwa mefanya sodom. Hendu wa bukie na yama. Amen. Kwa hivyo sasa, uh, kile nataka kusema, when you receive, when you receive the Holy Spirit, you receive the seed of Abraham. Unapokea mzao wa Ibrahim. Amen. Unapopokea roho mtakatifu, unapokea mzao wa Ibrahim. Kwa maana mzao wa Ibrahim ni Kristo. Amen. Amen. Kristo aliyehubiriwa Ibrahim ndiye Kristo tunahubiriwa. Amen. Hatukuwa na Kristo hata Ibrahim hakuwa na mwana. Lakini, lakini mungu akajega imani abayo hata leo ndiyo imani yetu amen hakuna imani ingine amen hakuna kwa sababu kwa sababu inasema hivi mstari wa 16 now to abraham and his seed are the promise made he said not not to seed as many but as one and their seed which is Christ. Amen. Na mzao wako aliye aliye Christ. Amen. Kwa maana kwa huyo mzao baraka za baraka hizo zitafikia wote wa watu wote wote wa mataifa. Tusome wa Galatia hiyo hiyo mlango tumesoma 13 mpaka 16 tusome 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 6 hadi 6 hadi 9. Even as Abraham believed in God and it is and it was counted to him for righteousness kama vile ibrahim alivyo muamini mungu baka akahesabiwa kuana haki we know he is therefore that they which are of faith they which are of faith amen eh? the same are the children of abraham amen wale tena walio wa i wa imani tena hao tena ndio walio wa one of Ibrahim. And, and, and the scripture for seeing that God would justify the heathen through faith. Amen. Through faith. Amen. At the Mungu atawahisabia, atawahisabia makafiri eh? kwa, 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 kwa imani iliyo hubiliwa ili, ili the preach before the gospel and Abraham. Ile ijiri ili hubiliwa Ibrahim Kibere Ikisema In thee Daniyako In thee shall all nation be blessed Amen So So then they which be of faith Are blessed With faithful Abraham Kwa hivyo wale tena walio wa Wa imani Ile i Ile ile ya Ibrahim Ata na wao wamebarikiwa Pamoja na Ibrahim. Wamebarikiwa pamoja na Ibrahim. Amen. Eh? Wamebarikiwa pamoja na Ibrahim. Kwa maana maadiko inasema. Maadiko inasema. Mungu wetu atisaidia kuwelewa. Hmm? Eh? Unasikiliza? Yes. Na adiko, na adiko kwa, kwa vile livyo ona tangu zamani. Tangu zamani kwa ba mungu atawahesabia ata haki mataifa kwa imani ili 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 
zamani kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa ilihubiriwa zamani hivyo hivyo hii imani hii imani hii hii hi. ni imani ile 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 ilihubiriwa Ibrahim amen Ibrahim alikuwa maandiko ya kusoma hakuna mahali agesa lakini hii ilihubiriwa ile na hiyo imani hiyo hiyo Ibrahim aliamini Mungu akaamini Mungu bila kuona akaamini akahesabiwa akahesabiwa kuwa na haki kwa ima nasi tunahesabiwa kuwa kuwa na haki kwa kwa imani na tunapokea kwa imani hakuna njia nyingine hivyo hivyo kwa mzao hivyo kwa mzao wako wewe Ibrahimu mataifa watabarikiwa na mzao wa Ibrahimu ni Kristo eh ni kiri? na Kristo ni ijili amen is a gospel hiyo ijili ijili hiyo ilipea Ibrahimu aliamini mpaka akahesabiwa haki Leo sisi tukiamini tunahesabiwa tunahesabiwa haki pamoja na Ibrahimu mwaminifu. Amen. Na hiyo ijili si ingine. Eh? Si 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 ingine ilifanya Ibrahimu ahesabiwe wala Ibrahimu hakupewa sheria. Ibrahimu hakuambiwa fanya hii na hii ndio nikubariki kuitwa na kuambiwa nimekubariki. Amen wala hakubarikiwa kwa mashati aa alibarikiwa pasipo mashati na akahubiriwa Kristo amen anaambiwa kwa mzao wako mataifa yote watabarikiwa kwa hivyo hiyo imani hiyo hiyo alihubiriwa ndio tunahubiriwa na kama sisi basi ni wa, ni wa imani kama ile kama tumebarikiwa pamoja amen na ibuda aliyemwaminifu Hivyo na 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 ahadi zilifanywa kwa Ibrahimu na mzao wake na mzao wake ni Kristo. Na mzao wake hivyo ni kusema sikiliza. Alafu mzazi nataka usikilize kabla sijafunga. Eh huyu Mungu aliyeaminiwa na Ibrahimu. Aliye Kwa yeye huyo ndio mtabarikiwa na kwa ajili yake. Hivyo Huyo huyo Ibrahim aliyahii aliamini mnaamini mnaamini ni Kristo amen yeah. yeso siwa siwa yeso siwa kama wa miaka 2000 amen leo ah yeso hata kadri miziki ya dunia alikuweko na hata yeso kiamuugo wa vitu vyote na pia yeye hakuna kitu kilichofanyika na huyo alipokuja duniani hebu sikiliza alipokuja duniani Alisema Ibrahimu alifurahi. Amen. Kwa wakati Ibrahimu aliona Isaka amezaliwa. Alifurahi lakini hatu anafurahia. Isaka alikuwa anafurahia Yesu. Amen. Alafu huyu Yesu anakuja anaambia wafarisayo, kama mungekuwa wa uzao wa Ibrahimu, mungefanya kazi za Ibrahimu kwa sababu wakati Ibrahimu aliponiona alifurahi na nilipomtembelea nilipomtembelea kama vile nimewatembelea nyinyi alinikaribisha amen amen alinikaribisha kwa maana nikitembelea Ibrahimu nilikuwa na mwili amen alinika alinishika ugeni amen akanichinjia amen Akaniosha miguu. Amen. Nikala kwake. Amen. Na nikanywa. Aliniambia kama nimepata neema machoni pako usipita mtumishi wako. Basi kama nyinyi mungekuwa wa uzao huo. Amen. Wa Ibrahimu kama Ibrahimu. Nyinyi mungenikaribisha vile alinikaribisha. Lakini kuonyesha nyinyi si uzao huo. Amen. Hata nyinyi mlisahihi kufurahi kwa kuzaliwa kwangu. Na bila na kabla hata Ibrahimu mimi niko. Amen. Niko mbele. Kwa hivyo Mungu wa Ibrahimu ni Yesu Kristo. Amen. Eh? Amen. Na Yesu Kristo huyo ndiye ametuahidia ahadi hii. Amen. Kama vile ilivyokuwa siku za za Sodomu na Gomora ndivyo itakavyokuwa. Amen. Hivyo huyo Mungu akasimama duniani akiwa na mwili anatunukulia. Vile ilivyokuwa 
ndio itakuwa wakati mwingine nitakuja duniani ndio unaona naye roho mtakatifu akihubiri wakati wetu anatuambia enyi uzao wa Ibrahimu ishara yetu ndio hiyo ipokeeni amen amen yeah yeah kabisa yetu ni nini uzao wa Ibrahimu ni kuona Mungu katika mwili amen tutenda mambo yake yeah tutenda yale yale alitenda bila Ibrahimu glory Ibrahimu ni mshika ugeni akamjijia akae na akanywa na roho mtakatifu anatuambia sasa Yeye uzao wa Ibrahimu. Amen. Ishara yenu ndio hiyo ipokeeni. Glory. Amen. Amen. Anageuka hivi. Amen. Anasema kama basi ni Mungu huyo yule yule alikuwa pale na Ibrahimu. Nimegeuka. Amen. Alafu sasa ndio tuone kama ametutembelea. Nyuma yangu kuna mtu anaitwa fulani wa fulani. Amen. Hajatoka katika mji huu. Yes. Ametoka mji fulani na anashinda hii. Na anaitwa fulani. Hivyo hivyo bwana. Amen. Kama ni hivyo amuka. Amen. Anaamka anasema ni hivyo. Amen. Anasema kila kitu. Amen. Yes. Hivyo kutuonyesha amekuja atatuguze. Amen. Haleluya. Yaani hatuna doubt. Yes. Hata hatuwezi kutamani kama tungekuwa wakati ule. Hata wakati wetu ni bora kuliko ule. Amen. Ibrahim alikuwa chini ya dhabihu iliyo na unyonge. Yes. Amen. Eh? Alikuwa anatoa mwana kondoo wa kawaida. Yeah. Lakini wewe yes. Ingi na Mungu alikutolea alitoa mwana wake wa pekee. Wewe mwenyewe. Amen. Mungu akajibania mwili. Amen. Akaingia kwa mwili akitolea dhabihu iliyo bora. Amen. Kulikuwa na dhabihu zote zimetolewa. Amen. Na isitoshe akamwona damu yake Amen. 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 Haina 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 waya yote. Si damu ya mtu, si damu ya buzi, si damu ya fahari, ni damu ya Mungu. Amen. Amen. Arabu isitoshe. Ngoja nikwambie Ibrahimu alimwamini Mungu mpaka akahesabiwa, akahesabiwa haki. Akapewa ishara ya mwili. Ambao ni niupatize wa Roho Mtakatifu. Mungu hakuingia ndani ya moyo wa Ibrahimu. That is true. Yeah. Amen. Yes. Yaani bila unapokea Roho Mtakatifu, Ibrahimu hakupata. That is true. Mungu anaona umeniamini eh ishara yako ni hii. Amen. Kuonyesha umeniamini utafanya watafara. Amen. Amen. Lakini wewe ukihesabiwa haki Mungu anakuja. Hakuna jambo kubwa kabisa. Amen. Hallelujah. Amen. Anakuja kuishi ndani ya moyo wa mwanadamu. Amen. Mungu wa mbinguni. Amen. Yes, Jesus is God. Hadi zetu zote ni za kweli. Na mambo yote yote alicheza pale. Na wale watu wa zamani alikuwa analega hii. Yes. Sisi alituweka mahali pazuri. Na akatutayarisha na biguli. Amen. Ili wewe usiwe na shaka. Na usiwe na tashwishi. Amen. Na ile injili aliamini Kristo ndio injili tumeamini. Amen. Ati mimi ndio nitazindisha uzao wako. Amen. Mimi Mungu. Leo anazindisha. Yes, amen. Anapea muda muzao wa Ibrahimu. Amen. Kristo ulipopokea roho mtakatifu ulipokea mzao wa Ibrahimu. Kwa maana alisema anazindisha. Si Ibrahimu anashindisha, unaamini Mungu anashindisha ndani yako. Unaamini Mungu anashindisha ndani yako. Unaamini anaweka. Amen. Amen. Mungu ni kazi yake. Ni kazi ni ya Mungu. Wewe unaadhuru ni umwamini. Alafu ukimwamini anashindisha huo uzao. Haukuwa uwezo wa Ibrahimu ulikuwa ni uwezo wa Mungu. Amen. Mimi ndio nitasindisha. Nitasindisha uzao huo. Na uzao wako utakuwa kama mchanga wa ba. Na uzao huo ni Kristo mwenyewe. Na uzao huo ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Amen. Thank you Lord. Amen. Amen. Mungu wetu atubariki. Na isitoshe akarudi akaambia Ibrahimu, "Mzao wako" Mzao wako ataitoa milango ya adui yote Ibrahimu hakuweza hakutoa Isaka hakutoa Yakobo hakutoa na hakuna mwingine Amen aliyetoa milango ya adui isipokuwa mzao wake Kristo mwenyewe alikuja akatoa yote Amen akatoa milango ya kuzi-
mzimu akatoa kaburi akashinda kivo Amen. yote akatoa milango ya adui Amen. na kutoka hapo akasema nyinyi nyota mkashinda eh oh sikiliza unajua sasa ukipokea roho mtakatifu mzao wa Ibrahimu ahadi ni hii mzao wako atatoa milango yote Ndio ni kusema wewe roho wa Mungu ndani yako. Roho wa Mungu ndani yako atatoa milango yote. Amen. Tunashindwa. Amen. Yote yani ahadi ya huyo mzao ni kumilango ni kumiliki milango. Amen. Na Mungu huyo akasema alipo alipotoa yote nimeshinda. Amen. Hata nani uzao huo? Uzao huo. Uzao huo nao umeshinda. Amen. Nimeshinda Mungu wa ulimwengu huu hata nani uzao huo. Amen. Nimeshinda nyinyi. Amen. Umeshinda dugu. Amen. Thank you Lord. Asante. Hey. Glory. Ibrahim imani yake haikuangalia mwili. Na mzao wa Ibrahim mwingine aliyo na hiyo imani haangali mwili. Amen. Anaangalia mwenye kuahidi. Ni wa kweli. Hata kile alivyo ni ahidia atakutimiza. Amen. Alikuita kwa mzee alimtimizia. Yes. Amen. Shetani anajaribu kuingia anaingilia 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 sana. Yeah. That is true. Ana wewe mimi nimekwisha. Mimi nimekwisha chukua huyu. Labda kwa huyu ata mzao. Anaweza pitia hapo. Lakini Mungu amebadilisha mawazo? No. Ah. Amebadilisha. Amen. Aje badilisha hapana. Amen. Arabu baada ya sana kuchukua. <laughs> na na mzao akakuja yule walikuwa wanagojea. Eh? Ah, sana akasema. Sikiliza Ibrahim. Sikiliza. Huyu huyu mtoto wa mchakazi. Hawawezi kulidi na mtoto wangu. Wangu hawawezi kulidi na wao. Kwa sababu ni za huyu ni za huyu mwana si Amen. 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 Ibrahim aliposikia hivyo akaenda akasema Mungu na kuomba na Ishmaeli apate na fadhili pele zake. Mungu akamwambia mtoto Ishmaeli wako. <laughs> Nitasikia kwa ajili ya maombi yako. Lakini huyo kama vile Sara amesema. <laughs> huyo kukuza kwa sababu kwa sababu inchi zote inchi zote nimepea. Amen. Huyo mzao Isaka. Lakini sio huyo. Amen. Yaani Mungu sasa unajua sasa kwa maana amezaliwa sasa Ibrahimu anataka huyu ndio sasa awe pia amebarikiwa kuliko Isaka. Lakini Mungu habadiliki. Anamwambia bana Sikia vile Sara amesema. Amen. Hawale siridi pamoja. Amen. Na tena hata wewe Ibrahim. Shida gani huko naye? Kwa nini hata huko kuja kunioba kabila haujaleta leo? Ale wa wa. Ile maudu mazo kali. Ndikwambia kuikana. Kota ga kwa mulia ki udo bele. Kikia kwa kitu hujauliza Mungu kikiharifika unataka kwa Amesi badi kwa mawazo yako Amen help us Leo ni kule mimi mulia geti yeye angendelea ile ni kule sana kioyoyo wakati aliamua asiadi jamaa kwa ya yeye ndio kwa mungu Amen Dangia tenge lile kumbwa ya agia lile gai Oni kumbwa pango wa Ni wendo wa kuu Jehova 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 Na ujira sana lakini sasa ile kumeharibika ndio ni mambo twite niwe Najua alikuwa ameamua. Hata unajua alikuwa amemfanya bia yule anaahidia. Eh, na 
akaona ria na adhaliwa eh eh sasa na wanaibisha yeye kuibisha kila kitu tuulize ata hii biashara inaingilia ni mazizi yako ama tu ni kuingilia tu ikiharibika wadani uliza amen mungu hata sita kuuliza amen na anajibu nianza amen uliza kwanza atakujibu atakwambia wacha na kama ni mapenzi yake takwambia endelea that is true eh eh that is true eh mungu wetu unaona watu ni siku ya ushirika na kuambia brother tunaenda ushirika lakini wewe unaanza hivi mimi naenda na kuacha hapo na wewe ukikiri unafikiria nilikwambia naenda ushirika ninaenda nyumbani kwangu kama naenda kwa Mungu kwa Mungu na wewe hatuni wa ushirika huu na wewe uende kuna shida wewe hata wewe hata wasimu kuna wasimu harafu jumapili unakibia atakiza hiyo ndio tuna ushirika jumapili mimi na wewe na sasa na wewe ndio ukuji kuna kuna shida kubwa leo gani na kuhitaji wewe Mungu hana kipimo na si wa Jumapili ni wa kila mahali amen hata niulize acha niulize tu swali hata kama alionimalizia hapo wewe ule mambo ni kwa ushirika kweli unakufaya ndio haya hata kuomba kweli wewe unaomba Mbaho ya mumbo iki Mbaho ya mitu ya kaji unaomba kwe Biblia ni odoma Biblia wewe odoma Odoma kani nani uwe kuini tu Mbusha managie kaiti Mbengi na kuambia kuwa mwana kutana maamini Ni odoma Unasoma hiyo bitulia Na kiumi ya nebo uwe ukida niya nani Na sande ndiyo na kituto harakitia na kisha kwa Tani mwari umiyo ni nebo uwe Kuna hoa kaya uwe kati Ohare wa mingi de sande Ukame ya sana ushoke huda huda. Mali uliweka kwa kiti hata ukaikumbuka mimi na wewe unafinisha kupi unakimbia sana kasi sana. Sisi kwa hiyo. No kifeti kina gishi gani? Lakini kutoka kifeti iko na elfu gapi hiyo sahau. Kio ndo ligana gero. Hiyo na kushaka ndo ndareka usuru. Onoka hana ligana ile. Hata ukali tani joka higoro karola. Amen. Lakini ni ukwe Ibrahimu alikuwa na gari yule aliyemwahidia ni mwaminifu Hata leo Nataka nisome mahali kidogo ni kufunifunge Sikiliza hapo God in trying Abraham Mungu kwa kumjaribu Mungu kumjaribu Ibrahimu The way that he did to Abraham, <coughs> he does to Abraham's seed. <coughs> And we must realize that we, the believer, <coughs> are Abraham's seed. <coughs> For the Bible said that <coughs> when we are dead in Christ, <coughs> we are Abraham's seed. <coughs> And here with him. Na walidi. Na walidi. Na 
according to the promise. And we receive Abraham's seed when we receive the Holy Spirit. Amen. Tunapokea Roho Mtakatifu wakati tunapokea tunapokea Okay. Uh, when we receive the Holy Spirit, we receive a faith <coughs> with, with His Holy Spirit. <coughs> that was the faith that was delivered to Father Abraham. <coughs> For when we, we die in Christ, <coughs> we take all the promise. <coughs> Abraham the greater man of faith. Ibrahim Ibrahim yule mkuu wa imani. We call him. And how that God confirmed all his promises to Abraham. And he promised that in the last day, how he would confirm the same thing that he spoke to Abraham. And he would confirm it again with Abraham's seed. At the same God. Jesus speak up in the New Testament and speak back what Abraham done and speak forward to this generation for we realize that before this great uh, destruction of the Sodom and Gomorrah Jesus revived to it to his to, the, to his days yes. and said yes. as it was in the days of Sodom so shall it be in the coming of the Son of Man just the same happened so shall it be to the seed of Abraham in this last day Amen. Now we know that in the city, in the city, Sodom was divided with believers and unbelievers. And the unbeliever are a wicked, very immoral, as the unbeliever of today. And the church that was in Sodom was the lukewarm condition. Just as the church in the world today. But there was a group. Amen. Amen. About Uzawa Ibrahim. Amen. That was called to what was called the elect. That had separated themselves from the rest of the world. Unaona sasa ni kama vile tu sasa tunasikia ati watu walikuwa wanasema sasa huyu kwa maana sasa hako hivi tutaona nani atamsaidia. Tina hii na hii kisomo yake akitekea hata hata kani kweli kuungana na watu acha kuungana na watu. Eh? Hivi sijali bila watu watasema. Makaviyon <laughs> 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 Amen.
That was called the elect. That had the separated themselves from the rest of the world. That was Abraham's seed. And when the time came of visitation, before Kabila will make Google now Haribika. Kabila here of Dunia now in now and Gamia. Mungu wetu akajua yule aliyemwaminifu 
Aliye muahidia ni muaminifu. Na mambo hayo haiku wahidiwa Ibrahimu tu. Hata haiku neno kwa Ibrahimu tu. Hata na kweta. Mungu wetu na kuomba. Saidia ndugu na watata. Majue kupokea roho mtakatifu. Ni kupokea mzao wa Ibrahimu. Na kupokea huyo mzao wa Ibrahimu. Ni kupokea ile imani tena. Ilio kabiliwa Ibrahimu. Abayo iliita mambo yale hayako kama yako yes, ikaona na ikajua mwenye kuahidi ni mwaminifu hata kutekeleza atatekeleza hakukosa nguvu katika imani yes, alizidi kukutukuza yes. akiona ahadi zako ni za kweli alizidi kukupa kukupata nguvu na kutukuza wewe Mwenyezi Mungu hata nasi Mungu tusikuta tis, Tusije tukakutegemea na hisia yes. zetu tano za mawasiliano na tukutegemee na hisia hii moja unatupea yes. ambao ni hisia ya imani Amen. kwa imani yote yawezekana kwa imani yaweza toa kila kitu hazina ya mungu tukija na imani hiyo Amen. kwako haiwezi kufanya ukapumzika na mwanamke aliyekuwa anafuja damu yes. akasema nikiguza vazi lake mimi nitapona alipoguza ulisema nguvu zimenitoka Mungu wetu uli, alipokuja akasema ni yeye kamwambia imani yako imekupona sikuguza kwa mkono nikuguza kwa imani na kuomba Mungu saidia hawa wadudu Yes. Saidia hawa wadada. Yes. Wasisikilize hisia zao. Yes. Na wasisikilize adui. Yes. Wajue wewe Mungu yes. uliyewaita ni muaminifu yes. hata kile umewaitia yes. utatimiza. Ulimwambia Ibrahimu yes. mzao wako nitamzidisha. Yes. Umezidisha huyo Kristo yes. zaidi ya miaka 2000. Yes. Siku ya Pentecost ukazidisha huyo mzao. Yes kwa watu zaidi ya 120. Yes, yeah. Na Mungu wetu tena ukamzidisha yeah. na ugali unamzidisha. Ah, Ukaambia Ibrahimu mzao huyo ah, atakuwa kama mchaga wa ah, 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 Atakuwa kama nyota za mbingu. Hiyo ni ukweli Mungu. Dunia hii itajaa uzao huo. Na utakuwa ni uzao wa Mungu ambao haujazaliwa kwa mwili ama kwa damu. Mungu anawazaa. Hebu Mungu uzae wako wengi ndani ya mioyo yetu. Tunapokea hii ahadi, tunapokea hili neno, tunapokea hii jili. Jili ya Ibrahimu aliubiliwa akaiamini. Akaamini huyo Mungu. Hata nasi tunaamini huyo Mungu. Ni mwaminifu. Roho wako anatuambia ni wewe ulisema vile kulivyokuwa ndio kutakavyo. Siku wa kutakuwa kumekuwa. Maana tumekuona Mungu. Bariki hao wadada. Bariki hao wadugu. Kwa maana ni wewe Mungu. Wakabidi wao mikononi mwako. Ukiamini umesikia. Wote watapiga magoti. Yeyote atakapo kutazama usawa. Dugu au dada. Hauna ubaki. Kama vile tumeona huyo dada alipiga magoti ukamshukia wewe. Mungu wetu wewe ni Mungu Saidia kuondoa chochote kilicho kinyume na mpango wako. Chochote kiko jiani. Tuondoa kuomba utusaidie kuondoa. Kama tunakuamini na hisia, hizo hisia tunasikana. Tunataka kukuamini kutoka mioyo yetu ambao uko diko hisia kuu. Inaka. Ile ambao inaita mambo yale hayako kama yako. Ile inatazama Mungu na inasema Mungu wako. Ile inatazama hadi za Mungu inajua ni za kweli. Ile inatazama Mungu na inajua Mungu hadi. Amen. Dio tunahitaji. Asante kwa ajili ya kwa ajili. Na waombea Mungu tusikie baraka hizo ukisimwa. Maana uziahidi ukasema imebarikiwa Ibrahimu na uzao wake. Wabariki Mungu na roho wako mtakatifu. Hakuna ombi lingine tunaza kuweza omba kuomba sababu ya hilo na kuomba ukawajaza na wadada popote wanapiga magoti. Ukawabariki. 
na minha mina de tu me oba, obi abaro. Amém. Digo obi na mar. Amém. Tu não és a cuba, a via tu pena, a via. Amém. Até na tua agora. Amém. Aqui me tu que porque a dia. Amém. Para morrer a cuposa. Amém. Tu me cura a dia o abiguni. Amém. Tu me cura na babo o abiguni. Amém. Para sair de rua o abiguni. Amém. Para sair de rua o abiguni. Uriya waita ni muamini Tutoke kwa kila kitu Tutoke kwa kutoku wamini Tutoke kwa hisia Tuigie katika hisi Masari mwenyezi mungu Tunapo rudi manyumbani Tuongozi Tunajikabili mikononi mwaku Na kama kuna kesho Tunapo keti kusikiriza kutoka kwa Tupe masikio ikusikia Kutumishu wako Uka mbariki Mbaraka zote za bimbuni Kutumishu wako uka mujia Kabao Tufikie nasi tufaidike Tunaoba tukiamini mungu yetu Safari yangu na ikabili mikaroni wangu Ule nina koenda sijui Lakini wea unajua Najua achiria mikaroni mwaku Unishike unitumie Kwa ajili ya utukufu wangu Wale hawaoni waone Wale wawasiki wasiki Wale wamefungu wafunguriwe Wagojo waponye Wale hawajazariwe wasiki Walio gizani watoke gizani Kwa ajili ya utukufu wangu Muladi tu uniongozi Lakini mungu nisaidie Nisitende mapenzi ya mwanadamu Wala nisitende mapenzi yangu Mungu uniogozi Na naomba ni kiamini mungu wetu Mubariki wa mungu hata hawa wameyaliku wameyitana Na kusudi na unajua Si mpangirio wa mwanadamu Ama mungu si jatoka katika missionary furani Aa Mungu ni mimi kwa mikononi mwa Kwa ajili ya utukufu wako Wewe ni saidi Na kutegemea kwa ajili yako Na kwa utukufu wako Yote siwa itakuwa wewe Na kwa utukufu wako Umetufunza mengi Tunajua yote ni wewe unapaa Tunaomba tukiamini Masikia mwakuwe Asanti Na tumiamini Kajina la bwana wetu isa kristo tumia. Amen.